vamos en este video tutorial a introducir el concepto de un espacio vectorial para ello vamos a recordar lo siguiente vamos a asumir que tenemos un conjunto A correcto digamos que tenemos un conjunto A A diferente del conjunto vacío listo y vamos a suponer que dentro de tal conjunto A podemos definir una operación binaria inicialmente que vamos a llamarla la operación F donde F pues es simplemente una operación eh, voy a mejorar este, esta letra mejor, vamos a hacer algo consideramos un conjunto X y F está definido de X cartesiano con X sobre X listo ahora vamos a exigir algunas condiciones para esta X para esta función la primera vamos a decir que f de x, y es igual que f de y, x vamos a decir, vamos a llamar a esto mejor a1 a2 vamos a decir que f de x de f de y z es igual que f de f de x y z a3 vamos a decir que existe un elemento voy a llamarlo así en x tal que para cualquier otro elemento x en x f de este elemento con x es el propio x a4 asioma cuarto para todo elemento x que se encuentre en x va a existir un elemento y dentro del conjunto x tal que f del elemento xy es igual a este elemento que hemos llamado 0 correcto entonces tenemos una f que verifica estas propiedades si nosotros recordamos de los videos tutoriales anteriores este conjunto de propiedades desde A1 hasta A4 lo que están haciendo es dando a X si pensamos en el X con F tenemos una estructura de grupo conmutativo correcto muy bien tenemos estos cuatro ahora vamos a escribir otros vamos a suponer que además de estos cuatro se verifica lo siguiente vamos a decir que k va a, estar, va a representar uno de los siguientes conjuntos va a ser o bien el conjunto de los números racionales o bien el conjunto de los números reales o bien el conjunto de los números complejos y vamos a decir que hay una función g que está desde k cartesiano con x sobre x y que g verifica lo siguiente entonces vamos a llamar a este a5 digamos que la propiedad a5 nos dice que g de alfa más beta de un elemento x va a ser igual que g de alfa x aquí con esta operación g de alfa x esta es nuestra operación de suma entonces aquí tenemos que decir f 
G de alfa X G de beta X ¿correcto? bueno voy a escribir en otra transparencia mejor eh, para evitar un poco confusiones entonces tenemos G sabemos que va recordamos de K cartesiano con X sobre X y sabemos que XF esta cosa grupo abeliano listo y hemos dicho que el asioma A5 lo que nos dice es que G de alfa más beta de X va a estar dado por el F del G de alfa X por el G de beta X A6 G de alfa veces el F de XY va a ser igual a F de G de alfa X G de alfa Y A7 nos dice que G de alfa beta, beta en X va a ser igual que G de alfa veces G de beta X y finalmente el axioma A8 nos dice que G de 1 con X es igual al elemento X ok y así tenemos la siguiente definición definición sea X un conjunto no vacío si se puede definir se pueden definir en X una operación interna digamos una operación interna F y una externa G tal que A1 hasta A8 valen decimos que X con la operación interna y la operación externa es un K espacio vectorial correcto y esa es nuestra definición de espacio vectorial en el siguiente video tutorial comenzaremos a ver una serie de ejemplos de espacios vectoriales